Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde çıtır çıtır somun ekmek yapacağız. Ekmeğimizin nasıl çıtır çıtır olduğunu şimdi birlikte görelim. Evet arkadaşlar şimdi tarifimize başlayalım. Öncelikle 250 milim ılık su. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket kurumaya döküyoruz. Ve bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra azar azar unumuzu ekliyoruz. Biz parça parça olmak üzere kontrollü bir şekilde eklediğimizden dolayı parça parça olmak üzere toplamda 2,5 su bardağı un kullandık. Unumuzun bir kısmını ekledikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Biraz daha ekliyoruz. Ve yeterli kıvama gelene kadar bu işlemleri tekrarlıyoruz. Evet toplamda 2,5 su bardağı un kullandıktan sonra hamurumuz kıvama geldi. Elimize yapışmayacak şekilde. Fakat e, sert bir kıvamda da değil. Evet hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Hamurumuzu masada iyice birbirini yiyecek şekilde yoğurmamız gerekiyor ki hamurumuz Tam ekmek hamuru kıvamına gelsin. Avucumun içiyle iyice yoğuruyorum. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra kabımın içerisine tekrar geri alıp ağzını kapatacağım. Ve 40 50 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. 50 dakikanın ardından hamurumuzun nasıl şiştiğini görüyorsunuz. Kıvamının ne kadar güzel bir hale geldiğini görüyorsunuz. Hamurumu tekrar masaya alıyorum. Ve bir beze haline getirip 3'e böleceğim. Ben bu hamurdan 3 adet ekmek çıkaracağım. İrili ufaklı. Evet hamurumu ayarlıyorum. Şimdi bir bıçak yardımıyla 3'e bölüyorum. Küçük kalan parçalara büyük olan parçadan takviye yapıyorum. Yoksa diğer küçük olan ekmekler de çok çok küçük olacaklardı. Onu da istemedim. Evet bezelerimi oluşturuyorum. Burada önemli olan hamurumuzu güzelce yaydıktan sonra içerisinde hava kabarcığı kalacak şekilde katlayıp katlayıp e, havayı içerisine hapsediyorum. Dikkatli izlerseniz önce hamuru yayıyorum ve katlarken içerisine hava hapsediyorum. Havayı içerisine hapsediyorum. Bu hamurumuzun fırında pişerken 
iyice içinin hava içinde kalan hava sayesinde iyice içinin şişmesini ve tam bir e, somun ekmek kıvamına gelmesini sağlayacak. Hamurlarımı tepsiye aldıktan sonra üzerini bir sofra bezi tarzı bir bezle kapatıp 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakacağım. Evet 20 dakikanın ardından hamurlarımız güzelce şişti. Şimdi bir bıçak yardımıyla yandan kesikler atacağım. Ee, hamurumuzun fırında pişerken oralardan açılması için. Elinizden gelince keskin bir bıçakla bunu yaparsanız daha iyi olacaktır. Hatta jilet varsa e, temiz bir jiletle de bunu yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Benim evimde jilet yoktu ben bıçakla yaptım. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi ekmeklerimizin üzerine bir fırça yardımıyla su süreceğiz. Ve böylelikle ekmeklerimiz daha güzel kızaracak. Ekmeklerimin üzerine güzelce sularını sürdüm. Artık ekmeklerim fırına girmeye hazır. Daha öncesinde fırınımın dibini Su bırakıyorum. Bu suyu bırakmamın sebebi bunun sıcaklıkla buharlaşıp ekmeklerimizin daha yumuşacık ve buharlı bir ortamda daha güzel pişmesini sağlamak için e, suyumu bıraktım. Daha öncesinden ısıtmış olduğum fırınıma ekmeklerimi koydum. Evet ekmeklerimin ne kadar güzel kabardığını ve piştiğini görüyorsunuz. Bu arada fırınım 220 derecede ve toplamda 30 dakika kadar pişti ekmeklerim. Ekmeğimizi çıkarttık ve biraz bekletip soğumaya alacağız. Evet ekmeklerimiz gayet güzel, çıtır çıtır ev yapımı somun ekmeklerimiz hazır oldu. Ne kadar güzel olduklarını görüyorsunuz. Tatları da bir o kadar güzel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeklerimiz soğumaya başladı. Ve bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi de ekmeğimizin içini kesip içine bakalım. Evet gördüğünüz gibi ekmeğimizin içi de gayet güzel. Pofuduk bir ekmek. Yumuşacık ve çıtır çıtır. Dışı çıtır, içi, yum içi yumuşacık bir ekmek oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.